。哈喽，大家好，我是贾西，带来一局精彩的不公平的一块地。我们这一局呢，在高地位置有超时空加上铁木，而且呢，随机的是一个苏军哈。一般像我们这个位置，前期呢主要是跟那个重工位死磕到底啊。但是这一局注意看这个重工位，两个间谍对吧？没有进去啊。那这样子我们有理呢就情不自禁走下去。好，抓了这个间谍啊。这个重工位本身它的优势就是一星坦克加上一星小兵哈。然后先进兵营，再进这个重工。我们这一局的开局是不是要、啊、到达人生巅峰啊？但是到了后面啊，这个剧情啊，真的是跌宕起伏哈。就是因为其他玩家看到我这个小兵啊，加上坦克都是一星，所以说呢，都来针对我了。可能看到这里的有些朋友会问，刚刚你那个间谍其实呢，根本没有必要进那个兵营，为什么不进那个矿场？因为当时他那个牛车啊，正在倒矿，假如说进那个矿场呢，可能会被整掉，所以呢，不要浪费，对吧？我们接下来其实这个经济还是可以的，有三万块钱，而且家里面还有点矿，我们只需要正常的一个发展。待会一波坦克过去呢，这个紫色肯定就顶不住哈。我们先整个履带车带个偷，看一下这个紫色会不会防备啊？好，直接下车把这个基地一摸，这样子这个紫色基本上呢就没了。不过呢，他现在还有两个重工，我们这回填补装置已经好了。好，坦克过来，往后面稍微退一下，先放一个地堡，三个坦克差不多了哈。待会他那个坦克要是过来的话，我们可以套铁木哈。好，套上铁木，再来一个地堡，点掉对方的坦克，再把后面这些坦克一派过来的话呢，这个紫色肯定是顶不住了。不过这个紫色两送出塔克的速度呢，还是有点快。我们稍微等一下哈，这个中间呢就是个公共厕所，你看谁的间谍呢都想摸他一下。下面那个游击卫呢，好像刚刚已经把那个重工啊拖到心了。我们超时空好，把他的坦克丢到水里面泡个澡，然后准备再来一个偷。他想打我基地，我们坦克直接上去点掉他。这个偷呢，我是想把那个中间那个建筑啊给它偷了，因为到了后期呢，这个建筑其实呢还是有作用的，可以修修坦克什么的哈。好，打掉重工，再打掉另外一座，这样子紫色已经没了，它只剩下一个兵营，没什么威胁哈。好，打掉兵营，这个基地呢我们就放在这里哈。目前呢我们手上还有两万块钱。你看下面我们是不是还可以把牛车拿到中路采矿？目前呢，外面总共的话还有六家哈。右边的箱子位呢，好像是跟那个刷兵位两个人在整哈，所以呢，我们就准备先去整那个油井位。这个油井位呢有三个基地啊，我们这个履带车里面准备带个工程师，看看能不能对吧，整一个盟军基地。因为刚刚呢，一开始的时候啊，我们那个兵营啊也是偷了心的。假如说我们有这个飞行兵的话，那是不是相当厉害啊？因为我们有一个复制中心啊。好，先把基地往下面拉动一下。这个核弹位跟飞机位在整，你看这个油井位没什么坦克对吧？所以呢，我们就情不自禁，肯定要先把他带走。这个家伙呢，他在家里面造了一些异性的幻影，我们就摆好九个坦克。不过在此之前呢，家里面我们要先要造个船厂。因为我发现那个游离感位置啊，它已经是造了一些无畏战舰，肯定呢要过来整我啊。我们套上铁木，然后履带车带着工程师直接来了老地。好，工程师下车把这个基地一摸，但是这个蛋蛋是基地都收起来了，不给我偷。既然呢得不到，我们就把它毁灭啊。好，打掉基地。哎呦，这个家伙呢还是个法国啊。好，我们打电厂，再打掉一个电。不过这个一星幻影呢倒是比较厉害啊，我们直接强行点掉幻影。好，再往前打掉一个电厂。刚刚这个核弹位已经把那个飞机位带走了，所以说接下来的这个核弹位啊，对我威胁是比较大的。我们赶快再把家里面后面的坦克派过来。这个蛋蛋是在这里造小兵，这个时候呢，你看他卖了一些建筑，又有电了。好，我们这波坦克直接过来强行打电厂，但是这回你看，这个有利感位置来了个有利感在这里一直抓我哈。我们一波超时空把无畏战舰砸他，哎呀，这个家伙呢还会躲闪哈，那我肯定受不了了，强行过去点他
这家伙呢拼命跑，他后面呢还有一个在这里设定的一个循环路径抓，我们就不要追啊，还是要先把这个蛋蛋是要带走，家里面我们出一些蜘蛛就可以了哈。这个家伙看没有，还是在抓我，我们蜘蛛直接过去，好，整架尤里改，这些坦克呢就可以直接把这个蛋蛋是带走了。不过这个蛋蛋色呢，它提前在水里面看到没有造了船厂，还造了航母哈。待会打这个船厂呢，我们就需要造那个基洛夫哈。我们蜘蛛继续杀对方的尤利改，然后打掉蛋蛋色的兵营。本身我有两个牛车在中间采矿，但是这个粉色提前动手了，那我们就先把它记在小本本上，一会儿呢再去收拾它。接下来对我威胁比较大的呢，其实就是这个粉色，因为他那个闪电加上核弹，如果砸我那个路口呢，我那个门神就失去了作用了，那全部都啊都没了哈。我们先把这个蛋蛋是整掉，然后中路里面我们造一个基洛夫啊，毕竟呢对方有两艘航母，万一绕过来炸我呢，其实对我的影响还是比较大哈。现在我们的铁木装置已经好了，我们就准备过去的整那个粉色。这个粉色还来了个间谍车，想偷我的钱。其实我这回你看手上也没什么钱啊，只有两千块钱左右啊。既然对方老是要动手啊，那我肯定要整他。好，这几个坦克摆好姿势，往前面走两步，准备套上铁幕。好，往里面冲。不过呢，这个粉色家里面啊，电厂的倒是比较多啊。他前面跟那个飞机未整的时候。那些大炮呢都没了，你看这个对方核弹闪电呢把我路口啊那个门神呢全部整掉了，而且把我的建筑呢也是摧毁了很多啊。你看中国都没了，又得重新造。这个家伙这个电厂呢还是有点多，我们打掉一个电厂，稍微往里面走一下，不着急哈。他前面那个光临棒还是有作用，哎呦，这个蛋蛋是还造了一些海豚，我们这个基洛夫就可以过去把它船厂整掉。这几个坦克呢，我们就先。回来对吧？修一下，反正他家里面一时半会儿呢还打不下。我们等到下一步铁幕冲过去呢，这个粉色就没了。先用这个基洛夫把这个蛋蛋是带走。这个基洛夫啊，到了最后呢，真的非常非常的关键哈。这个蛋蛋是来了两艘航母，我们这回呢还得在家里面先造一些防空车啊。目前有牛车在中间采采矿，所以说经济呢一会儿还是可以哈。只不过这里呢还有一个问题啊，看到没有？这个有利改啊。这个黄色又来了，这个家伙呢，这一次来了一些履带车，他想保护这个蛋蛋色，因为那个航空母舰啊，它如果强行炸我一个建筑呢，我们是守不住啊，所以呢，我们要快一点把这个蛋蛋色先带走，坦克也过去，把它的那个陆地上的东西，这几个棍子给它敲掉。好，吉洛夫炸掉一个船厂，再炸掉另外一个船厂。这回呢，我们铁木装置已经好了，好，炸掉船厂，这样子蛋蛋色就没了。然后我们坦克来到中间，准备套上铁木，一波把这个核弹位置带走啊！这个箱子位造了好多黑鹰战机啊，我们要快一点，对吧？带走粉色，这个粉色呢也是在家里面主打一个防守，好多地堡加上小兵哈、啊，我们套上铁木，直接捅进去。家里面我们继续造点防空啊，好，先打掉这些棒。这个粉色呢还想拉着基地跑，跑呢肯定是跑不掉。我们这个坦克是比较厉害的，里面呢有一些三星啊。先把这个光临棒整掉之后，接下来呢就随便打了。但是这会你看这个黄色游离感位置，这一局啊这个游离感位置呢，反正就是死不死啊肥手操啊。我们先把这个粉色彻底的整掉，把这些电厂一敲就没了。你看这个箱子飞，看到没有？来了好多飞机，直接过来啊，把我一个基地给整掉了，没有关系对吧？我们还有一个。好，坦克继续输出，打掉重工，再把这个兵营啊、空子、地堡一敲啊，这个粉色呢，我们就不要整它了哈。好，打掉兵营，打掉地堡，这个粉色呢，它直接自爆了，因为它已经没有电了。接下来呢，我们就要对付这两家了。你看这个有利改位置，两艘无畏战舰炸我，我们只能把这个基地往上面拖动啊。因为那个箱子位啊也有很多坦克，我们目前呢这个坦克数量不多，只能稍微的等一下，等铁木装置，先丢一波坦克，正好看到没有，把那个黄色的两艘无畏战舰呢给它炸掉了哈。下面我们就等等这个铁木，这回看到没有，铁木又好了呀。这一次铁木呢，我们就准备把这个橙色整一下。这个橙色其实坦克的还是有一些啊，你看它重工好几个哈，先把坦克摆好姿势。哎呀，这个蜘蛛，赶快往后面拉动一下。这个游离感位置，这回看到没有？
他看到我造了一些蜘蛛啊，出了很多动位兵，应该是想把尤利改派出来。我们这回顾不上，先要把这个箱子给带走。好，压掉小兵，拆掉大炮，然后继续吃掉对方的坦克。剩下的坦克我们就可以进去呢，捡捡箱子啊，看看能不能捡到一个盟军兵营。如果捡个盟军兵营啊，我们还可以造点飞行力啊，先打掉核电厂，然后吃掉坦克。这个橙色基本上呢已经没了。他现在水里面呢，看到没有？还有无人战舰在炸我、啊。我们先打掉高科，注意看这个左边有利改对吧？海军无人战舰炸我，对方呢这个陆地上呢来了很多动员兵啊，保护他那个坦克。所以说呢，我们要造点蜘蛛啊，对方这个有利改过来，我们这个蜘蛛看看能不能整掉这个有利改。好，有利改是整掉了，但是你看这个黄色来了很多坦克对吧？本身呢我还想多捡回箱子，那不行，我们这个坦克必须啊回来守一下哈。我们这个坦克其实回来守的肯定是守得住，但是你看这个橙黄色对吧？这个箱子怎么样？他这个无人战舰呢在炸我的基地，我们这个履带车这回呢正好动了一下，因为黄色的坦克在追我，导致我们的基地都没了。那这样子呢，我们就只能啊在这个箱子位捡捡箱子，不然的话呢我们没电哈。目前呢我们在箱子位是有一个兵营啊，这个兵营啊相当的关键，注意看，一个工程师过去摸这个电厂，另外一个工程师摸这个重工。家里面感觉有点守不住了，因为左右两边啊都有无人战舰在炸我哈。这个箱子呗，你看他直接自爆了，他不给我机会，不让我捡箱子。那么接下来感觉这个局面是不是相当危险啊？我们只有一个电厂了，如果这个电厂呢被整掉之后啊，我们这个超时空加填补就失效了。而这个游离改位置，他只需要在家里面守桥啊，我是根本过不去。所以说呢，接下来这个电厂我们一定要保护啊。不过我们这回呢，就只有一个盟军的重工。这个盟军的多功能啊，防这个无畏战舰呢，有点不太好防哈。目前这个黄色的只有两个无畏战舰，这家伙呢好像要修桥，应该是要用尤利改过来整我。这个大炮呢，其实呢不敢打开，打开之后担心没电哈。对方两个尤利改，哎呀还想过来，直接一波铁幕给他整掉，然后坦克过来打掉无畏战舰。目前这些防空车应该是守得住，但是如果说呢，黄色再来几个无畏战舰呢，我们肯定呢是不太好顶哈。所以说接下来我们必须要去反击，多造几个工程师啊。待会我们可以超时空对吧？直接过去的到那个黄色家里面啊。不过现在距离这个超时空的时间呢还有点长，还有两分半，我们已经等不及了。不然他这个有利改呢又出来了，所以说呢，我们就造了很多动员兵。准备用这个动员兵扛伤害，因为这个有利改位置家门口呢有两个门神啊，必须把那个门神整掉之后，我们这个坦克才可以强行冲哈。这个时候黄色你看，他造了个运输厂，这个有利改位置造一个运输厂呢也是非常非常机智啊，一会大家就知道他造这个运输厂的目的是什么了哈。你看这个黄色看没有，他有一个基地啊，他运一个基地，看没有，直接想放到那个运输船里面，然后呢跑到那个水面上去。他可能觉得我没有飞行兵啊，打不到他。但实际上呢，我们有超时空啊，可以把这个运输船又超到这个陆地上。这个家伙呢，又来了一艘无畏战舰，不行了，我们必须要赶快修桥，把这个坦克直接冲过去。这个黄色呢，他一直造无畏战舰，应该就是想把我所有的建筑呢，对吧，炸掉哈。只要炸完呢，我就没了。所以说呢，我们赶快修桥，好，拿坦克强行冲到里面去，先打掉一个门神。然后套上铁幕，拆掉另外一个门神。这个黄色也是非常机智啊，不让我偷。本身呢，我还想借尸还魂，对吧？借对方一个基地用一下。这个家伙呢，卖的是相当的快。先把他的建筑拆掉。那么这两个船厂呢，有一个是打得到，另外一个呢，我们那个坦克是打不到的。这一个呢是可以打得到。那么接下来怎么办？这个黄色呢，他也是是吧？看准了我呢，打不到这个船厂。但实际上呢，我们还是有办法的，因为我们有一个盟军的重工啊，我们可以造一万个直升机。只不过目前呢，当务之急是要防住他那个无畏战舰。注意看，对方有四个无畏战舰。本身我以为啊，我这些履带车配上多个人，应该是能守一守啊。但是注意看，对方这个四个无畏战舰直接攻击呢，我们这个防空还是不太好顶的、啊，看到没有？一下就没了好多多个人。所以说，接下来真的是跟时间赛跑。虽然说我们造了一些直升机可以打那个无畏战舰，但是呢，打的话也是老痒痒哈。这个家伙呢又把基地运上来，他应该是想造兵营啊，造游离改
，我们分一个坦克过去，把那个基地给它敲掉。而且刚刚呢，我们其实在下面有一个基洛夫啊，这个基洛夫呢，我们已经过去了。这个基洛夫其实当时呢，我们都忘记了。好，先打掉基地，接下来我们基洛夫就准备直接过去炸掉船长，造直升机其实也可以，但是呢，这个速度还是有点慢。现在主要对吧，没有钱，关键是注意看家里面，看没有这个防空啊。基本上呢都没了，这个履带车太少了，顶不住。目前呢，我们只有三个建筑啊，这个建筑还没有打开，不到万不得已呢，这个建筑呢我们就不打开了，因为打开这个作战实验室就没电了。目前这个黄色看到没有？他想炸掉我最后几个建筑，但是我们的基洛夫已经来了哟，直接把他带走了。好，那么这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。